Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Bernd Martin. Ich leite hier in der Körperstiftung die Edition Körper, den Sachbuchverlag der Stiftung. Ob es die Gefahren der sozialen Medien oder die, der Digitalisierung sind, die Angst vor dem Bildungsabstieg oder dem Islam, ob es Warnungen vor Gentechnik und künstlicher Intelligenz sind oder ob es das Ende des Sozialstaates beklagt wird, überall lauern Ängste, Warnungen und Untergangsprognosen. Wie in den Nachrichten, so spiegelt sich das auch in sehr vielen Sachbüchern der vergangenen Jahre wider. Ich möchte nicht bestreiten, dass diese Ängste und Gefahren es gibt und man vor der einen oder anderen auch warnen darf oder sollte. Aber ein bisschen gewundert haben wir uns im Verlag immer mal wieder, dass sich diese Bücher mit diesen Untergangsprognosen so gut verkaufen. Seit ein, zwei Jahren scheint sich dieser Trend vielleicht noch nicht umzudrehen, aber vermehrt tauchen nun Titel mit einer optimistischen Sicht auf die Zustände in unserer Welt auf. Und auch wir in der Edition Körper spürten bei der Prüfung der uns angebotenen Manuskripte immer öfters das Bedürfnis nach positiven Themen und Thesen. Wenn zu dieser positiven Sicht auch noch eine klare These kommt, der Aufbau stringent und nachvollziehbar strukturiert und der Text voraussetzungslos zu verstehen ist, wie das bei dem Angebot des Manuskripts von Thomas Kleine-Brockhoff der Fall war, dann braucht es in einem Verlag keine langen Diskussionen mehr, ob ein Titel in einem Programm aufgenommen wird. Thomas Kleine-Brockhoff hält nichts von Untergangsprognosen, zumindest nicht, wenn es um den Westen und seine Werte geht. Schon viele Male ist der Westen tot gesagt worden, außerdem sei Amerika verloren und sogar die gesamte internationale Ordnung am Ende las man in letzter Zeit nicht gerade selten. Es gibt sicher viele Gründe, den Westen und seine Politik zu kritisieren und auch Thomas Kleine-Brockhoff weiß das, dass in den letzten Jahrzehnten Fehler gemacht wurden. Aber immer weiter Be Beileidsbekundungen auszusprechen und das Erstarken antiliberaler Kräfte zu beklagen, hilft uns nicht weiter. Stattdessen sollten die Kräfte, die sich der liberalen Demokratie verbunden fühlen, Gegenstrategien erarbeiten. So kleine Brockhoff. Und genau eine solche Strategie stellt er in dem sogenannten robusten Liberalismus in seinem neuen Buch vor, das den Titel trägt, Die Welt braucht den Westen, Neustart für eine liberale Ordnung. Wie diese Strategie genau aussieht, was ein robuster Liberalismus sein kann und an welchen Beispielen der Weltpolitik man diesen sehr gut veranschaulichen kann, davon handelt das Buch, aber auch das heutige Gespräch. Ich darf Ihnen die beiden Gäste kurz vorstellen. Thomas Kleine-Brockhoff ist Vizepräsident und Berliner Büroleiter des German Marshall Funds of the United States. Von 2013 bis 2017 war er Leiter Planungsstab und Reden im Bundespräsidialamt. Dort beriet er den Bundespräsidenten in politischen Fragen und leitete die Gruppen der Mitarbeiter, die seine Reden vorbereitete. Davor, von 1989, bis 2007 arbeitete er als Politikredakteur und Korrespondent der Zeit in Hamburg, Bonn und in Washington. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Thomas Kleine-Brockhoff. Durch den heutigen Abend führt uns Arndt Henze. Er ist Redakteur und Reporter beim WDR mit dem Schwerpunkt Investigative Recherche. Bis Juni 2019 war er als Fernsehkorrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Berlin vor allem für die Themen Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. Davor stellvertretender Auslandschef des WDR-Fernsehens und, und unter anderem für den ARD-Weltspiegel verantwortlich. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Henze, in Hamburg. Bevor ich die beiden Gäste nun auf das Podium bitte, noch zwei kurze Bemerkungen. Wie immer nach Buchpremieren können Sie das Buch unseres Autors im Anschluss an das Gespräch kaufen. Herr kleine Brockhoff wird es Ihnen sehr gern signieren. Und auch Arndt Henze hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht. Das trägt den Titel Kann Kirche Demokratie? Und auch sein Buch finden Sie an unserem Büchertisch. Und das kennen Sie schon. Natürlich laden wir Sie auch heute wieder auf ein kleines Glas Wasser oder Wein ein, im Anschluss, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Doch nun mache ich die Bühne frei für unsere Gäste und wünsche uns einen anregenden Abend. Vielen Dank. Ja. 
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Schön, wieder nach einiger Zeit in diesem tollen Raum und dieser tollen Umgebung dabei sein zu können. Und zwar über ein Buch zu sprechen, was richtig Spaß gemacht hat zu lesen, was trotzdem eigentlich alles falsch gemacht hat. Sie wollten eine Streitschrift schreiben und jetzt werden Sie überall gelobt, denn das Buch ist schon seit acht Wochen auf dem Markt <lacht> und es hat quer durch den Blätterwald enorme Resonanz gefunden und es scheint offensichtlich einen Nerv getroffen zu haben, gerade weil es eben diese Weltuntergangsstimmung nicht verstärkt, sondern sagt, hier gibt es einen Begriff, an dem man sich auch festhalten kann, robuster Liberalismus und der, der Begriff wird durchdekliniert und in die politische Debatte so reingetragen, dass am Freitag Friedrich Merz ähm, den Gedanken aufgenommen hat, in Berlin vorher Sigmar Gabriel, also auch quer durch die politischen Lager, er offensichtlich resoniert und einen Anknüpfungspunkt bietet für Diskussion. Über dieses Buch, über diesen Gedanken des robusten Liberalismus, auch über diesen Impuls, etwas gegen die Lethargie und gegen den Fatalismus in der politischen Debatte zu setzen, darüber wollen wir sprechen. Aber ich würde trotzdem gerne mit einem kleinen anekdotischen Moment anfangen, der schon etwas aussagt über die Zeit, in der wir jetzt sind. Dass, wenn man gemeinsam in Berlin tätig ist, begegnet man sich bei bestimmten Gelegenheiten. Das letzte Mal, wo wir uns begegnet sind, war im November 2016 in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin. Es war die große Wahlparty. Alle waren da vom amerikanischen Botschafter über die Stiftung, die Thinktanks, der halbe außenpolitische Ausschuss, alle Medien. Wir haben live in der ARD berichtet von dort. Und bis halb drei war die Stimmung eigentlich ganz gut. Und wir hatten ein Interview verabredet, so für etwa Zeit, so viertel nach drei. Sie waren damals noch... Leiter des Planungs- und Pressestabes von Bundespräsident Gauck. Also sie mussten auch ein bisschen abwarten, bis sich ein Ergebnis verfestigt hatten, ob sie, sie in der Funktion was hätten sagen können. Und dann kippte so kurz nach drei die Stimmung. Das kam von Florida, Pennsylvania. Dann kamen die Staaten, die man für Hillary Clinton sicher geglaubt hatte, im Mittelwesten, die, den Rust Belt. Und dann waren sie weg. Und das, das Interview haben wir leider nicht mehr geführt. Dafür habe ich eine Reihe von anderen Interviews die ich schon mal sozusagen aufgenommen habe, in die Tonne werfen können, weil die darüber geredet haben, wie eine Welt mit Hillary Clinton aussehen würde. Als Sie dann weggegangen sind, Herr Kleine Brockhoff, sind Sie mit dem Gefühl gegangen, dass das eine Zäsur ist, was wir da an dem Abend erlebt haben? Ja, sicher, sonst hätte ich ja nicht den Mund gehalten. Ich bin hinterher, äh, hinterher daran erinnert worden an diesen Abend, als ich einen Film gesehen habe über, den letzte, über das letzte Amtsjahr von Barack Obama und wo einer seiner, äh, seiner Mitarbeiter, Ben Rhodes, der hinter einem Buch darüber geschrieben hat, zu sehen ist, in diesem gleichen Moment, zur gleichen Zeit, nur auf der anderen Seite des Atlantiks. Und die Einstellung war, minutenlang saß der da, und sagte gar nichts. Das war so eine Zeit, wo man einfach nichts sagen konnte. Und auch zwei Jahre später, Herr Hinze, bitte sehen Sie es mir nach. In dem ersten Reaktion, nach dem ersten Schock nach der Wahl, mit der ja viele nicht gerechnet hatten, obwohl es durchaus Anzeichen gab, dass es hätte so kommen können, war erstmal so die Haltung, Ach, wird schon alles werden, da kommt ein Apparat, da gibt es eine gefestigte Demokratie, die wird auch jemand wie Donald Trump ganz schnell in das System irgendwie integrieren. Als dann diese, diese Hoffnung sich zerschlug, gibt es in das Gegenteil, und Sie beschreiben das in Ihrem Buch ganz anschaulich, dann kam dieses, um Gottes Willen, jetzt geht alles den Bach runter. Also wir scheinen offensichtlich immer in Extremen zu denken, entweder sind wir überoptimistisch, und sehen die Gefahren nicht oder wir verfallen in einen Fatalismus, gegen den Sie ja anschreiben in Ihrem Buch. Ja, wir, wir, wir haben genau äh, diese Tendenz. Ich glaube, in den letzten äh, zweieinhalb Jahren Trump kann man den Versuch ähm, sehen, zu sagen, ist alles nicht so schlimm. Ähm, ist alles nicht so schlimm, weil erstens wird er nie Kandidat, der wird nie gewählt. Äh, und wenn er gewählt würde, was natürlich nicht geschehen wird, dann sind die ganzen Erwachsenen, man, nennt, man erinnert sich um den rum, und dann ist das ganze System, das hält ihn zurück und so weiter. Und dann, womit ich jetzt beständig in meiner Welt beschäftigt bin, ist die Aussage, dass es nicht so wichtig ist, was gesagt wird, als das, was geschieht. Und das, was geschieht, ist ja ganz anders als das, was gesagt wird. Also das sind die Versuche, die, diese, diesen äh, Bruch und diese diese Zäsur zu rationalisieren. 
In meiner Wahrnehmung funktioniert die amerikanische Demokratie gut. Die beweist gerade eher eine Bewährungsprobe, indem sie diese Präsidentschaft ja, fast akzeptiert und gleichzeitig, gleichzeitig einhegt. Andererseits ist es natürlich so, je länger das dauert, desto schwieriger wird das, wird das werden, auch für die Institution. Mhm. Ihr Buch trägt den Titel Die Welt braucht den Westen. Von welchem Westen reden Sie? Viele sagen ja, den Westen gibt es in der Form gar nicht mehr. Ja, das habe ich zum ersten Mal bei Joschka Fischer vor ein paar Jahren gehört. Und da liegt, und das höre ich immer wieder, da liegt aus meiner Sicht ein Missverständnis vor. Es kommt nämlich darauf an, was man unter Westen versteht. Die meisten Leute verstehen darunter den Nachkriegswesten, also die Institutionen und das Institutionengebäude der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also angefangen von der Atlantic Charter über den Marshallplan bis zum Washingtoner Vertrag, der die NATO begründet hat und das ganze Institutionengebäude, der damit, das damit einhergeht. Das ist ja auch nicht falsch zunächst mal, aber es ist nicht der Begriff des Westens, so wie ich ihn jedenfalls verstehen würde und wie man ihn nach meiner Ansicht auch verstehen kann, nämlich als ein Aufklärungswesten. Für mich ist, der, ist, der, ist, die, ist die wirkliche Begründung des politischen Westens die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776, die französische Revolution 1789 und die polnische Verfassung 1791. Also mit anderen Worten, es handelt sich um transatlantische Revolutionen, wenn Sie den Begriff nehmen wollen. Und hier ist die politische Summenbildung der Aufklärung zu besichtigen, deren Wertekanon uns bis heute trägt. Und der auch aus meiner Sicht nicht, nicht nachhaltig in Frage gestellt ist, auch nicht durch die gegenwärtige Institutionenkrise, die wir erleben. Das heißt, also für mich ist das ein Aufklärungs- und normativer Westen. Und die Deutschen haben, glaube ich, besondere, also ich sag mal, besondere, ein besonderes Verhältnis dazu. Und zwar deshalb, weil natürlich wir einerseits Mitbegründer dieses Westens gewesen sind, Stichwort Immanuel Kant, äh, preußische Aufklärung, andererseits die politischen Konsequenzen daraus, also Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, das haben wir bis 1945 wie keine andere Nation Widerstand dagegen geleistet. Das heißt, für uns ist der Westen in unserer eigenen Erfahrung erst, erst ein Westen, der mit 1945 begann. Und deswegen haben wir heute so eine Untergangsvorstellung, weil jetzt Institutionen bröseln und die bröseln ja nun erkennbarerweise, verbinden wir damit gleich den Untergang des Westens. Ist der Westen dann nur eine Idee? Ja, der ist, damit kann man nur mit Heinrich August Winkler reden, das ist ein, ein, ein normatives Projekt oder wie er sagen würde, ein Prozess, ein normativer Prozess, der Versuch, diese Ideen in politische Praxis zu übersetzen. Und das ist ein Prozess, der mit, einerseits mit Rückschlägen zu tun hat, aber auch mit Inkonsequenz. Denn die, und diese Inkonsequenz begann ja eigentlich 1776. Denn äh, äh, Thomas Jefferson, einer der Mitautoren, äh, der diese wunderbaren Prinzipien in die Unabhängigkeitserklärung mit eingeschrieben hat, war ja Sklavenhalter. Also damit sieht man eigentlich das, was wir bis heute erleben, dass wir äh, sozusagen diesen normativen Anspruch eigentlich nie einlösen können. Nun meine Konsequenz daraus, es gibt natürlich viele Kritiker des Westens, die sagen, ah, das ist alles, das ist alles äh, äh, verlogen. Und das, da, da widerspricht ja der, die, die Praxis dem Ideal den, den ganzen lieben langen Tag lang. Dem kann ich nur entgegensetzen, die überhaupt, oder die, 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 die These, dass was wäre denn, wenn es diesen Anspruch gar nicht erst gäbe? Dann würden wir uns nämlich in einer zynischen Welt bewegen. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich lieber mit den Widersprüchen und versuche sie zu verkleinern, als auf den Anspruch zu verzichten. Und Sie sehen die USA nicht in einer Bewegung weg von diesem Projekt des Westens, sondern in einer, in einer Umbruchssituation intern? Oder wie beschreiben Sie die Rolle der USA gerade? 
Ja, die, also Westen ohne die USA ist als praktische Politik ganz schwer denkbar. Also wir werden natürlich, deswegen sind wir ja in, in einer Krise, diese Krise ist aus meiner Sicht eine gemeinwestliche Krise, die in allen unseren, wir sind sowas wie, wir haben jetzt die Gegensituation von 1968 äh, vor uns. Ja, das war auch äh, eine gemeinwestliche äh, äh, Veranstaltung 68, nur die fand natürlich in, in unterschiedlichen Ausprägungen in Berkeley, in Paris und in Berlin statt, auch mit leicht unterschiedlichen Themen. So ist das jetzt auch. Auch in Amerika sind Spezifika zu besichtigen, die sie in der Bundesrepublik nicht besichtigen können. Trotzdem ist die antiliberale Revolte, die wir im Moment erleben, hat etwas Gemeinsames. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht eine, dass, die, dass wir, wir haben im Moment ich nenne das eurotopische Illusionen, der Glaube, dass wir auf ein amerikanisches äh, Problem mit, europäischen, mit einer europäischen Antwort haben würden. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir ein westliches Problem haben in unseren westlichen Demokratien, für das nur aus dem Westen eine, eine Lösung kommen wird. Und diese Lösung wird nicht, nicht ohne die Vereinigten Staaten stattfinden, als Kernland, als das Land, das die liberale Hegemonie, zum ersten Mal in der Weltgeschichte getragen hat in den letzten Jahrzehnten. Sie sagen, es gibt etwas Gemeinsames für diesen Angriff auf die liberale Ordnung, auch auf das liberale Wertekonzept. Was verbindet diesen Angriff im globalen Rahmen? Die Ablehnung von, von, von dem liberalen Teil der Demokratie. Es gibt ja zwei verschiedene. Zwei verschiedene. Es gibt einen autoritären Angriff, ja, das ist sozusagen die China aus Russlands, aber es gibt ja auch sozusagen den, es gibt ja auch Zweifel, die in allen unseren Gesellschaften zu Hause sind, an unserer liberalen Version der Demokratie. Und vielleicht muss ich einfach mal erklären, was ich mit liberal eigentlich meine, damit, damit das Wort nicht so oft benutzt wird und unerklärt bleibt, wenn Sie, Gerne, ja. wenn Sie erlauben. Also ich meine damit keine keinen parteipolitischen, keinen, das, das ist nicht, das ist nicht, FD, damit meine ich nicht FDP und dazu meine ich auch kein Wirtschaftssystem, in dem Buch kommt auch das Wort neoliberal nicht vor, ich meine damit auch nicht amerikanischen Liberalism, das Linksliberalismus meint, sondern ich meine die liberale Form der Demokratie, also die nicht ein Majoritarismus ist, sondern die Minderheitenrechte schützt, die Menschenrechte durch das Individuum begreift und die manchen, manche Grundentscheidungen in demokratischen Staaten auch der Mehrheit entzieht. Das ist der liberale äh, äh, Teil und der ist im Wesentlichen aus dem Kern der Menschenrechte äh, entsteht. Das meine ich äh, äh, mit, mit liberal. Und warum ist gerade dieser liberale Kern der Demokratie im Moment so unter Beschuss? Ja, die Vorstellung sozusagen, also aus zwei Gründen. Der eine ist der, die, die Vorstellung, dass der Minderheitenschutz sich eigentlich in einen Elitenschutz verwandelt hat. Dass die da oben uns da unten regieren und dass das nicht wirklich Demokratie ist und deswegen muss man die Mehrheit entscheiden. Ja, das ist eigentlich, das ist, das ist der Kern, das ist sagen wir mal der Kernangriff. Bleiben wir einfach mal dabei für, für, fürs Erste. Und das Gegenangebot, wie würden Sie das beschreiben? Das Gegenangebot der liberalen Demokratie. Das Gegenargument gegen das Liberale. Also was, was verbindet die Gegner der liberalen Ordnung? Was, was ist deren Gegenangebot, was im Moment ja offensichtlich im globalen Rahmen jetzt mit dem, der liberalen Ordnung konkurriert? Majoritarismus. Ja, also die, die, Mehrheit, die Mehrheit siegt. Und zwar in jedem Fall. Mhm. Das ist ja die Umdefinition von wir sind das Volk, wie wir es hier auf der, äh, äh, auf der Straße. Das ist der, das ist der Kernpunkt, die Definition der Frage, wir sind das Volk. Mhm. Sie sind ja durchaus in Ihrem Buch auch selbstkritisch, was die Vertreter der liberalen Ordnung selber dazu beigetragen haben, sich angreifbar zu machen. Wo sehen Sie die Ursachen dafür, dass die liberale Idee im Moment nicht so attraktiv ist, nicht so ausstrahlt, wie wir das eigentlich jahrelang für selbstverständlich gehalten haben? Naja, wir, haben ja, wir erleben ja eine, eigentlich eine Innen, dieses ist ein außenpolitisches Buch, aber es geht natürlich, in, man sagt immer, Außenpolitik beginnt mit Innenpolitik und nie war der Satz richtiger als heute. 
äh, weil natürlich die, äh, diese Frage eigentlich innenpolitisch zu beantworten äh, ist. Und natürlich äh, stellt sich die Frage, äh, die ist auch viel diskutiert, die wird in diesem Buch nur angesprochen, aber nicht völlig ausdiskutiert, äh, dass es äh, eine, entweder eine ökonomische oder eine, eine kulturelle Begründung für diesen antiliberalen Auf, Aufstand äh, äh, gibt. Das eine ist die Frage Mittelschichten, die Abstiegsängste von Mittelschichten, nicht anwachsende Mittelschichtsgehälter, dass die der nächsten Generation es, es vermutlich nicht mehr besser gehen wird als der, der vorangegangenen Ungleichheit. Dieses, dieses ganze Paket und dann gibt es die kulturelle Begründung, kulturelle Selbstbestimmung im Kern, Migration, Respekt vor, der eigenen, vor, vor dem eigenen in, in, in Wahrheit und das ist das Argument, das ich mache und das führt zu, zu eigentlich meinem Kernmonitum, äh, äh, sind beides Formen der Globalisierungskritik. Beides sind, äh, sind, sind, ist eine Kritik an unserem globalisierten äh, äh, Handeln. Das eine auf einer ökonomischen Basis, die in manchen Ländern stärker ausgeprägt ist als in anderen. Äh, äh, und, äh, aber beides zusammenkommt in dieser großen Globalisierungskritik zusammen. Mein Punkt ist aber ein anderer. Ich, mach, ich entscheide mich in, diesem, in, in dem Buch gar nicht für eine dieser beiden Lissarten, sondern ich versuche, die, den, den außenpolitischen Teil anzugucken. Und mein Ansatzpunkt ist dabei 1989. 1989, jetzt 30 Jahre, viel gefeiert. 1989 war für uns alle im Westen, in diesem Land natürlich ganz besonders, der Ausgangspunkt für den Glauben an den, den demokratischen Frieden. Wir verbinden ihn alle mit dem, mit dem Namen Fukuyama, das Ende der Geschichte. Wir verbinden ihn aber auch mit etwas, was die Außenpolitiker für ein wesentliches Dokument halten, den letzten äh, völkerrechtlichen Vertrag, den die Sowjetunion vor ihrer Ver Selbstverabschiedung äh, äh, unterschrieben hat, nämlich die Charta von Paris, in der für Europa eigentlich nur noch die Demokratie als eine legitime und da eigentlich gemeint die liberale Demokratie äh, als eine legitime äh, Regierungsform und als die Regierungsform der Zukunft gesehen wurde und in eigentlich in impliziter Verlängerung für die ganze Welt. Wir haben ja geglaubt, der Kalte Krieg wurde gewonnen, die Demokratie hat sich durchgesetzt, die, die kommunistische Wirtschaftsweise ist gescheitert und wenn sie noch nicht jetzt gescheitert ist, so wird sie in den weiteren Staaten, die noch kommunistisch sind, morgen scheitern. China, Russland, die wollen leben wie wir, die wollen werden wie wir und deswegen ist der, der Pfad der Geschichte vorgezeichnet. Und das aus meiner Sicht hat politisch geführt von einem Zukunftsoptimismus zu einem Triumphalismus in einen Determinismus. Also den Glauben, dass es so kommen wird, weil es so kommen muss. Und das hat Folgen gehabt. Das hat Folgen gehabt, wie wir uns außenpolitisch verhalten haben. Und das hat Folgen gehabt, wie wir andere Staaten und das Verhalten anderer Staaten interpretiert haben. Sie spitzen das ja sehr provokant zu, indem Sie sagen, möglicherweise war für den Verlauf der Geschichte die Ereignisse auf dem Platz des himmlischen Friedens mindestens so wegweisend wie der Fall der Mauer. Und dass sich jetzt gerade sozusagen die Spätfolgen auch dieser Fahrtentscheidung Chinas auf dem Platz ja. des himmlischen Friedens jetzt erweisen. Ja, wir haben gedacht, Geschichte wird in Berlin gemacht, wo die Mauer fällt und nicht in Peking, wo die Panzer rollen. Wir haben geglaubt, das ist eine Abweichung. Ja, die haben es noch nicht kapiert. Und die kommen schon noch an Bord. Äh, weil ja der Gang der Geschichte so ist, wie wir glauben, dass er sein müsste. Und wir haben nicht glauben können, dass das, was mit, dass, als die Panzer von der Kette gelassen wurden, dass das eine generationelle Entscheidung gewesen ist, die jetzt von Xi Jinping bekräftigt worden ist, spätestens durch die Selbsternennung äh, zum lebenslangen Herrscher, so eine, Art, äh, so, so eine Art moderner, quasi kommunistischer König. Ähm, und das haben wir nicht verstehen wollen und haben unsere, ähm, haben unsere Politik danach ausgerichtet. 
Und das äh, ging, dann möglicher, ging dann meiner Ansicht nach folgendermaßen. Wenn also äh, China, und wir könnten aber auch Russland da äh, einsetzen, wenn die sich nicht normgerecht verhalten haben, also nach Regel, den Regeln der liberalen internationalen Ordnung, äh, in, in, besonders im Handel, dann haben wir gesagt, naja, die sind noch nicht so weit. Die sind dann wahrscheinlich morgen so weit, nicht? weil die kommen ja an Bord. Und wenn die morgen so weit sind, dann müssen wir heute geduldig sein oder noch einen Kompromiss machen und am besten noch einen Kompromiss, mhm. ähm, weil die kommen ja an Bord. Ähm, und genau diese Denkweise hat unsere außenpolitische, äh, hat, hat Serien von außenpolitischen Entscheidungen äh, geprägt. Wir haben nicht wahrnehmen wollen, dass es Länder und Ländergruppen gibt, die etwas anders wollen, die eine andere Entscheidung mit anderer, einem anderen Pfad ein, einschlagen wollen und dass uns möglicherweise dieser Pfad gar nicht schmeckt. Wie passt in diese Beschreibung das, was wir im arabischen Frühling erlebt haben? Ich erinnere mich, äh, als Sigmar Gabriel Bundesaußenminister äh, wurde, war ich äh, mit ihm in Moskau. Da war die mhm. berüchtigte oder berühmte Pressekonferenz mit Außenminister Lavrov, wo Lavrov minutenlang über die postwestliche Welt schwadronierte mhm. und ihm dann Gabriel ins Wort fiel und sagte, also ich muss jetzt doch noch mal was sagen, äh, dem widerspreche ich dieser These von der postwestlichen Welt. Die westliche Welt lebt überall da, wo die westlichen Werte äh, verteidigt werden, wo um sie gestritten wird, wie auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Ist das westliche Konzept oder das, das, das Wertekonzept, was Sie beschreiben, ist das da im arabischen Frühling auch von Panzer niedergerollt worden? Ja, sagen wir mal so, in der arabischen Welt ist es natürlich genauso. Wir, wir haben die, den, den, den arabischen, die, die, die arabischen Aufstände entsprechend unserem Denkschema interpretiert. Und wir glaubten, dass das automatisch ein Weg über Schritte in partizipative Formen von Demokratie äh, werden will. So mussten wir das verstehen, als da eine Million Menschen auf dem, äh, dass da drin noch ganz andere äh, Motive eine Rolle gespielt haben können und an ganz andere Kräfte wirkten, war uns nur in zweiter Hinsicht oder nicht, nicht allen jedenfalls bewusst. Und lassen Sie mich das vielleicht an einem anderen Beispiel äh, noch mal äh, äh, beschreiben. Wir haben ja auch Ost-Mitteleuropa. Ost wir haben ja Angenommen, 1989 fällt die Mauer, Europa wird vereinigt, Europa, Europe whole free and in peace, das muss ich jetzt mal auf Englisch sagen, ja, weil ich das immer auf Englisch höre und benutze. Und haben auch geglaubt, dass Osteuropa, Zentralosteuropa, das sind lauter Václav Havels, die in Prager Cafés sitzen und sich auf die liberale Demokratie freuen. Was wir übersehen haben, ist, dass 1989 ein, zunächst mal eine Selbstbefreiung der Osteuropäer von sowjetischer Unterdrückung war. Und das Ziel dieser Selbstbetreiung war nicht die liberale Demokratie an sich, sondern zunächst mal die nationale Unabhängigkeit. Und dieses war auch eine ethnisch homogene nationale Unabhängigkeit, die nämlich mit viel Blut über den drei Phasen erschritten wurde, von 1918, 1945 und 1989. Nur wir haben das nicht so verstanden und nicht so gemerkt, weil es natürlich eine Koalition gab aus liberalen Demokraten. Das waren die Václav Havels, davon gab es in Polen besonders äh, viele, äh, und ethnischen Nationalisten. Und wir fragen uns heute, warum, was ist eigentlich mit Kaczynski passiert? Was ist eigentlich mit Orban passiert? Das waren noch Freiheitskämpfer von 89. Und warum haben die sich so verändert? Warum haben die sich so gewandelt? Ja, wahrscheinlich haben die sich gar nicht so gewandelt. Die waren schon immer so. Und wir haben die nur falsch verstanden. Und die haben natürlich die Sprache der liberalen Demokratie auch adaptiert. Die ist ja nicht so, als ob die völlig dagegen gewesen waren. Nur ihr erstes Ziel ist ein nationales gewesen. Und sie sind Nationalisten zuerst. Wie kann man diesem globalen Trend von America first, Ungarn first, Polen first, was immer jetzt alles first genannt wird. Wie kann man in Ihrem Ansatz einer robust, eines robusten Liberalismus, wie kann man dem etwas entgegensetzen, was, was diese Fragmentierung aufbricht? Herr Hensel, darf ich, erlauben Sie mir einen Zwischenschritt, bevor wir auf den zu, äh, äh, kommen. Da ich, für meine ist im, im, im Denk fehlt es auch noch ein, ein, ein Element, was aus meiner Sicht da fehlt. 
Ich glaube, dass diese, diese Vorstellung, wir kommen, also wir haben, Fukuyama haben wir immer lächerlich gemacht. Wir sind aber diejenigen gewesen, die am meisten geglaubt haben und auch danach gehandelt haben und haben daraus auch Politik abgeleitet. Ich glaube, wir haben es zu tun in den letzten 30 Jahren mit dem, was ich eine liberale Überdehnung nennen würde, nämlich eine geistige Überdehnung. Das war eigentlich nicht liberales Denken, sondern, sondern Hegemon, Hegemonialdenken. Mhm. Zum ersten Mal waren wir, äh, äh, das war der unilaterale Moment Amerikas, in dem wir als Europa, als Juniorpartner mehr oder weniger da dran hingen äh, und haben deshalb eine Form, von, eine Form von Missionarismus. Wir glaubten, dass die werden so wie wir und wir müssen nur ein bisschen nachhelfen. Ähm, und das konnte entweder auf einer, auf dem, im linken politischen Spektrum war das so ein, so ein, so ein, so ein vergemeinschaftender Globalismus, Weltjustiz, sage ich jetzt mal. Und im rechten politischen Spektrum konnte man das tun äh, auf den Spitzen von Bajonetten, amerikanischen Bajonetten, nämlich, ich sag mal, Irak-Invasion. Ja, das waren auf beiden Seiten des politischen Spektrums, verfolgte man aber einen gleichartigen, eine gleiche Richtung. Und aus meiner Sicht ist die Antwort, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, Herr Henze, ist das, was wir vor uns sehen, ist eine Überdehnung unserer Möglichkeiten, unserer Ansprüche, unseres, äh, ähm, äh, unseres ganzen Wertekorsetts. Dieses gilt es zurückzuholen. Zu ein, in eine bescheidenere, kleinere äh, Form des Liberalismus äh, zurück zu, äh, zurückzuformen. Und daraus erst entwickelt sich für mich der Begriff des, liberalen, äh, des, des robusten Liberalismus. Zunächst ist, geht es nicht um das Robuste, sondern über die Rückschneidung der Überdehnung. Das ist für mich das erste Wichtige. Dass, und dabei ist natürlich die Tatsache, geradezu hilfreich, dass die amerikanische Hegemonie vorbei ist. Dass es auch andere, dass es auch andere alternative Regierungsformen gibt. Nicht, dass die mir gefallen. Also ich möchte hier nicht missverstanden werden, als wenn ich jetzt hier irgendeine Form von Autoritarismus vernünftig fände, sondern nur die Tatsache, dass man natürlich in Versuchung ist, eine Art missionarischen Liberalismus zu verfolgen wenn man auch die Möglichkeiten dazu hat. Diese Möglichkeiten werden jetzt äh, geringer. Das ist vielleicht äh, ein gutes Hilfsmittel, etwas zu tun, was man ansonsten aber im Kopf tun muss. Das hat ja dann eine, sozusagen eine beschreibende, eine analytische Seite und dann eine operative Seite. Wie so geht man, wenn wir die erste Seite mal sagen, wie würden Sie denn all die Kräfte, die wir sozusagen nicht mehr als Gegenstand unserer Überdehnung in unsere Bilder, in unsere Framings pressen sollen. Wie würden Sie die da beschreiben? Wie würden Sie China, Russland, andere Mächte beschreiben? Haben wir eine neue Bipolar äh, Multipolarität von, von, von Kraftzentren? Sollen wir die Idee einer, einer multilateralen Welt aufgeben oder einfach nur bescheidene Hand haben? Nein, wir dürfen, im Gegenteil, als Mittelmacht, die die Bundesrepublik ist, würde ich nie davon ausgehen, dass wir den, 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 den Multilateralismus und den Versuch, auch Außenpolitik in Ansätze von Rechtsförmigkeit hineinzubringen, sollten wir auf gar keinen Fall. Also jedes Land, das keine Weltmacht ist, und wir sind es nun mal nicht, muss, wird multilateral sein wollen, weil es seine eigenen Ideen und Ansprüche nicht alleine durchsetzen kann. Ich glaube nur eben, das, und das gehört für mich so ein bisschen in diesen ganzen immer Schlimmerismus. Wir haben ja jetzt die, äh, wir haben ja jetzt die Vorstellung, dass Amerika verloren ist, dass die NATO ist tot, neuerdings ist sie sogar hirntot. Ähm, äh, 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 die, äh, der Westen ist verloren, die liberale internationale Ordnung, also dieses komplexe Bild aus Normen und Allianzen und Institutionen, die da seit Zweiten Welt, das ist auch moribund, alles tot. Ich glaube, dass es anders ist, dass man, und das ist, ist die Antwort auf Ihre Frage, dass wir uns nur wiederum so wahnsinnig wohlgefühlt haben in diesem Bild, das entstanden ist nach 1990. Dass die liberale internationale Ordnung eigentlich eine Weltordnung ist, die für alle gilt und für alle gelten muss und die wollen das auch alle selber. Nee, wollen die gar nicht. Und wir gehen jetzt eigentlich einen Schritt zurück in eine Zeit, von, wie, wie wir sie kennen, aus 1945 bis 1990, wo es sehr wohl 
mit der, mit der Gründung der Vereinten Nationen, mit der Verabschiedung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, mit der Anti-Folter-Konvention, mit der Genfer Konvention, mit einer ganzen Vielzahl von, von Weltideen, die auf den Grundideen, den westlichen Grundideen basierten. Das haben die alles getan, nur ihr Durchsetzungsbereich war regional begrenzt. Es hat nämlich äh, ein alternatives, auch universalistisches Anspruchsgebilde gegeben, nannte sich Warschauer Pakt. Und man dürfen nicht vergessen, es gab auch noch die G77. Das waren immerhin 77 Länder, die sich keinen von beiden angeschaut haben. Also diese Vorstellung, dass unsere liberale Ordnung die gesamte Welt umfasst, die ist erst 30 Jahre alt. Und wir müssen uns damit befreunden, dass es auch noch eine andere äh, Welt gibt. Das bedeutet aber nicht, und das ist sozusagen mein Antifatalismus, dass wir dort gleich dass das gleich Anarchie ist. Nee, wir haben auch vor 1990 mit anderen zusammengelebt. Als Kalten Krieg, als Systemkonkurrenz, ist das das Modell, was, auf was wir uns einfach realistisch einstellen sollten, dass wir es wieder mit Machtblöcken zu tun haben, die jeweils für sich auch ideologisch von den Machtzentren her von den politischen Instrumenten her gegensätzlich sind und nur in Ausgleich gebracht werden können, oder? Ich würde mal sagen, ja, kommt drauf an. Kommt drauf an, ob wir uns institutionell ähm, reformieren können im, im Westen. Ähm, ähm, ich, denn nur dann wird es auch sozusagen dieses, dieses Gegenbild, das Sie beschreiben, gegen. Aber, aber klar ist, dass zumindest was China betrifft, dort ein gewaltiger Machtanspruch und ein gewaltiger also es geht ja jetzt darum, wir waren vor ein paar Jahren noch da, zu glauben, die wollen leben wie wir. Dann gab es so eine kleine Phase, wo wir gesagt haben, okay, die machen ihr Ding, wir machen unser Ding. Jetzt sind wir, glaube ich, so, biegen wir so langsam in die Erkenntnis ein, dass die so wollen, dass wir leben wie die. Und wenn mich mein Gefühl nicht trügt, würden 90 Prozent der Bundesbürger dort ein großes rotes Stoppschild aufstellen wollen. Ja, wenn, es, wenn es geht um Gesichtserkennung und Überwachung, wenn es geht um die, die Art von korrupten Investment ohne jegliche Rahmenbedingungen, wenn es geht um einen, um einen auch militärischen Machtanspruch Chinas. Also die chinesische Weltordnung, ich glaube, wir tun uns schwer damit, die, die uns vorzustellen und die uns äh, äh, in diesem Land zu akzeptieren. Wie könnte sich, Sie haben es ja in einem ganzen Kapitel beschrieben mit Blick auf China, wie kann sich der Westen, wie kann sich ein robuster Liberalismus resilient machen gegen dieses mhm. chinesische Weltmachtsmodell? Mein Begriff des robusten Liberalismus meint ja zweierlei. Erstens eine realistischere, skeptischere, äh, bescheidenere Form des, des Liberalismus. Das heißt, wir setzen auf den Westen seine Normen, seine Regeln, versuchen aber nicht missionarisch damit zu sein. Und zweitens, da wo wir äh, uns vereinbart haben, in einer regelbasierten Ordnung miteinander äh, zu leben, selbst da, wo sie nicht äh, westlichen Prinzipien entspricht, da müssen wir auch bereit sein, diese Regeln zu vertreten und durchzusetzen. Das ist der robuste Teil. Am Beispiel China würde das für mich bedeuten, dass äh, man China sehr wohl entgegentritt. Ich glaube, dass diese Vorstellung, dass wir eine Äquidistanz haben und dass wir uns nicht einmischen dürfen in eine chinesisch-amerikanische Auseinandersetzung, dass wir damit nichts zu tun haben, dass die deshalb nicht haltbar sein wird, weil die wollen, dass wir leben wie die. Und wir merken das jeden Tag mehr. Und das, das, wird unsere, das wird unsere Borstigkeit erzeugen und das wird den robusten Teil erzeugen. Nur glaube ich nicht, dass man das machen sollte wie Donald Trump in Form von unilateralen Handelskriegen, sondern dass man dabei ein anderes, eine andere Idee verfolgen sollte. Unser zweites Ziel ist ja, eine regelbasierte Ordnung zu erhalten. Und das bedeutet, dass wir uns dabei auf die WTO verlassen sollten. Und das bedeutet für mich, dass man äh, gegen China äh, die, ich sage jetzt mal, die Mutter aller Klagen anstreben äh, sollte. Da wird es jetzt ein bisschen Fachfigelinsch. 
Bei, in der WTO kann man, wenn man die Regeln dieser Handelsordnung verletzt, kann man sich an einen in Genf beheimateten äh, Gerichtshof wenden. Und das wird auch getan von einzelnen Staaten in einzelnen Themen, sagen wir Stahl, Aluminium, Flugzeuge, irgend sowas. Was aber noch nicht probiert worden ist oder nur in drei oder vier Fällen in den letzten Jahrzehnten probiert, ist es eine Sammelklage zu machen. Also wenn man nun hingehen würde, es gibt auch einen Grund, warum man keine Sammelklagen macht, ist nämlich kompliziert, muss dich absprechen, dauert lange, muss dich absprechen zwischen Staaten und so. Also komplexes Ding und die Dauer solcher Dinge ist auch abschreckend. Ich glaube aber, dass es hier notwendig ist, so etwas zu machen und zu sagen, seit Beitritt in die WTO Chinas 2001 hat China nicht getan, was es versprochen hat zu tun. An Marktöffnung, hat weiterhin Technologie gestohlen. Also wir könnten die ganze lange Liste aufziehen, was China nicht getan hat, was es hätte tun sollen. Und wir haben das immer, immer wieder haben wir gesagt, ja, kommt noch, machen die noch, die kommen ja an Bord. Und außerdem in der Zwischenzeit machen wir gute Geschäfte dabei. Das muss enden. Ich glaube, dass die deutsche Bevölkerung sich auch nicht anders verhalten wird als die amerikanische, dass die nämlich sagen wird, wenn, es, wenn, wenn das immer bedrängender wird aus China, dass die dann sagen wird, nö, mit der Globalisierung haben wir es nicht mehr so, wir wollen das nicht mehr mit China, nämlich genau so, wie es die Amerikaner getan haben. Donald, einer von der schönsten und, und brutalsten Sprüche, die Trump im Wahlkampf losgeworden ist und damit auch viel Wirkung erzielt hat, zu sagen, China, das war der größte Jobdiebstahl der, der Menschheitsgeschichte. Und ich habe für das Buch mal nachgelesen, was damals, ich habe mal die Studien nachgelesen und man kann, man kann Donald Trump viel vorwerfen, besonders hinsichtlich der Wahrheit. Hier hat er recht. Hier hat er recht, weil nämlich, äh, nachdem die äh, 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 die China der WTO beigetreten ist, sind in Amerika äh, massenhaft Arbeitsplätze verloren gegangen und äh, ganze Landstriche deindustrialisiert worden. Und wir kriegen gerade dafür die Quittung der Bevölkerung. Warum ist das bei uns nicht so? Weil wir, und das war sozusagen eine deutsche äh, Theorie, dass wir eine, eine Komplementarität haben würden. Also die können, was wir nicht können und wir können, was die nicht können und deswegen äh, stören wir uns einander nicht. Und auch arbeitsplatztechnisch einander nicht. Man ist inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, diese Zeit ist vorbei. Die können, was wir können und manches können sie auch besser. Und das tun sie auch noch, indem sie, äh, indem sie staatlich subventionieren. Und deswegen werden wir, glaube ich, in die gleiche Situation kommen, in der die Amerikaner äh, schon vor 15, 18, ja, vor 18 Jahren waren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutsche Wahlbevölkerung sich am Ende anders verhält als die, äh, als die amerikanische. Und deswegen, glaube ich, kann man sich nur wählen, wenn man in der deutschen Politik äh, ist, ob man sich mit China streiten will oder mit der eigenen Bevölkerung. Spannend, dass Sie sagen, in der deutschen Politik. Ähm, <lacht> da sind wir jetzt doch bei den institutionellen Arrangements, die es braucht, um sich Resilienz zu machen. Die Europäische Union kommt in ihrem Buch mit nicht viel Vertrauen vor. Also Sie trauen, wenn ich es richtig interpretiere, wird erstens wird es wenig erwähnt und zweitens trauen sie ihr relativ wenig zu. Wir erleben, dass China jetzt schon dividend Impera macht, sehr gezielt Einzelverträge mit einzelnen EU-Staaten führt. Also äh, wie, welches, welche Institutionen braucht es, um China in irgendeiner Weise noch ein Gegengewicht entgegensetzen zu können und warum nicht die Europäische Union? Sie haben recht, was die Europäische Union betrifft in dem Buch, denn, in, äh, denn, äh, denn also als Fußnote wollte ich die EU nun nicht benutzen, aber wenn man da einsteigt, dann ist man nicht bei 180, sondern gleich, ne, dann wird es gleich äh, noch viel komplexer. Das ist der eine Grund, aber der andere Punkt ist, genau an dieser Stelle traue ich der EU ja viel zu. Weil ja der Handel das einzige, oder das größte, der größte Bereich ist, der vollständig vergemeinschaftet ist in der, in, in der Europäischen Union. Der einzige Handlungsträger, der die Bundesrepublik vertritt, ist nicht der Bundeswirtschaftsminister, sondern die EU-Kommission. Und deswegen geht es hier nur mit Europa. Und es geht nur mit, einer Euro, mit Europa Plus, genau genommen. Diese Art von, von Sammelklage, die ich, die, die ich dort mir, mir vorstellen würde, kann nur Europa äh, betreiben. Ich, zwei Sachen würde ich dazu sagen. Die eine ist, 
wir müssen aufhören, in der Bundesrepublik eine China-Sonderbeziehung haben zu wollen und alle anderen dabei. Warum haben denn die Osteuropäer mit den Chinesen das war 16 plus 1 ge, äh, gegründet. Naja, weil die Deutschen mit China 1 plus 1 gemacht haben, nämlich gemeinsame Kabinettssitzungen äh, und, äh, und äh, der, der Kanzlerin ihre, Sonder, äh, ihre Sonderbrötchen für die Bundesrepublik. Damit meine ich, muss Schluss sein. Äh, wir können nur als Europa äh, 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 dort dort handeln. Und die Konsequenz aus allem ist am Ende, dass man mit einem solchen Verfahren die Chinesen am Ende vor die Wahl stellen wird. Sie profitieren nämlich weiterhin am meisten von, einem, von, einer, von der Inklusion in ein Handelssystem, das sie auch noch betrügen und das sie systematisch betrügen. Das heißt, am Ende wäre mir lieber die, die, die Chinesen würden austreten aus der WTO als die Amerikaner. Denn auf irgendetwas davon wird es, äh, wird es zulassen. Die Amerikaner werden das nicht mitmachen, nicht auf Dauer. Und deshalb habe ich lieber ein, ein System, mit dem, sich im, mit dem das operationsfähig ist und das die Amerikaner dabei hat, als eins, dass die Chinesen beinhaltet, die systematisch betrügen, die Amerikaner aber raus sind. Also mit anderen Worten, wir müssen den Chinesen klar machen, dass es uns ernst ist mit der Frage und sie vor die Wahl stellen, ob sie an einem regelbasierten äh, äh, System teilhaben wollen oder nicht. Und das ist der robuste Teil des robusten Liberalismus. Es gibt noch zwei Themenfelder, an denen Sie dieses Konzept durchdekliniert haben. Eines ist der Bereich militärischer Interventionen, Sie, das, das ganze Thema humanitärer Interventionen, wo Sie ja auch so eine Überdehnung mhm. kritisieren. Sie haben es von Joschka Fischer bis George W. Bush beschrieben. George W. Bush hat mal gesagt in seiner zweiten Antrittsrede, wir werden die unst äh, unstillbare Flamme der Freiheit in die dunkelsten Ecken der Tyrannei bringen. Da sind wir weit von weg. Ja. Aber wenn wir das als Überdehnung sehen, was ist in Situationen, wie Ruanda, Srebrenica, die ja die ganze Diskussion um die Schutzverantwortung, die Responsibility to Protect, die ausgelöst haben und ein völkerrechtlich, zumindest in der Libyen-Resolution, ja schon mal ja. angedeutetes Instrument geschaffen haben. Sollen wir uns davon auch verabschieden? Ja, ich muss Ihnen zugeben, damit habe ich, das ist der Teil, mit dem ich mich im Buch auch und auch in der, in der Selbstbeschäftigung damit äh, am, am, am schwersten getan habe. Erstmal von der, von, der, von der normativen Rückbindung her muss man ja sagen, dass meine Idee des robusten Liberalismus, des bescheidenen, aber dann robusten, äh, auf folgendem basiert. Ähm, in der Geschichte des klassischen, äh, des klassischen äh, Denkens, äh, und hier beziehe ich mich insbesondere auf, auf, auf Denker wie Isaiah Berlin, äh, gibt es ja zwei Formen. Das eine ist ein Liberalismus, der ein, ein Summum Bonum anstrebt, also ein, das möglichst Gute, das ultimativ Gute. Und dass man sich in diesem westlichen Geleitzug an dieses ultimativ Gute anstreben sollte. Das ist für mich die westliche Überdehnung. Ich finde, dass man sich darin bescheiden sollte, ein Summum Malum, also das, das Schlimmste der Dinge, verhindern zu wollen. Und jetzt ist natürlich, der Völkermord ist dieses Schlimmste der Dinge. Und das, meine ich, ist so eine Art Notfallsituation, für die man auch vorbereitet sein muss. Und auch unter der Vorstellung eines begrenzteren, Liberalismus muss man in der Lage sein, ein neues Auschwitz, ein neues äh, Ruanda verhindern zu können. Und das, äh, deswegen habe ich mich in dem Buch auch nicht gegen die Vorstellung der Schutzverantwortung, wie sie die Vereinten Nationen 2005 in der Generalversammlung beschlossen haben, gewandt. Allerdings glaube ich, dass wir noch nicht, das ist noch nicht durchdacht, das ist eine, eine, eine neue Norm und diese Norm hat ihre Bewährung noch nicht bestanden und Libyen war noch nicht bestehen. Äh, denn äh, denn die, die, die schwierigste Frage dabei ist, dass ähm, man humanitäre Interventionen meistens nicht von Machtpolitik trennen kann. Und ich habe mal nachgeguckt, 
alle Interventionen, des, des, die man irgendwie als humanitär fassen, fassen könnte, seit dem Zweiten Weltkrieg, sind mit zwei Ausnahmen, die kann ich gleich beschreiben, alle von, von, von Mächten des Sicherheitsrates, also von den Großmächten ausgeführt werden. Übrigens auch solche, die ausschließlich humanitär zu interpretieren waren. Das heißt, sie kommen nicht ohne Großmächte. Also, also man, man, würd, man würde sich so eine Art klinisch reine äh, Intervention von einer, von einer neutralen Polizeitruppe, die würde man sich wünschen. Aber so ist die Welt eben nicht. Und man kann sich eben keine äh, humanitäre Intervention ohne westliche Teilnahme und eher letztlich ohne Amerika vorstellen. Und dann sind wir gleich mitten in der Machtpolitik drin. Das heißt also, dort äh, vermischt sich einiges. Äh, und ich versuche in dem Buch ein bisschen durchzudeklinieren, äh, was diese Fragen äh, sind, was, was wir eigentlich verbessern äh, müssten, wie dieses trennbar ist und wie der Anspruch, so eine Art Notfalloperation aufrechtzuerhalten, bestehen bleibt, aber man gleichzeitig nicht den Missbrauch hinein in einen maßlosen Interventionismus äh, 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 hinein hat. War also, das Eingreifen, um es mal ein Beispiel konkret zu machen, für die Jesiden im Nordirak, war das dieses sozusagen bescheidene, fokussierte, sich auf die Verhinderung eines Völkermords begrenzende, äh, anders als zum Beispiel Libyen, wo ja sofort der Regime-Change mit als Gedanke auftauchte? Ja, Sie müssen mir mal erklären, wie Sie, äh, wie Sie äh, das ist eine der, der, der wichtigen Fragen, die da dran kleben, wie wollen Sie denn die Leute, wie wollen Sie äh, den Völkermord in, in, in Kambodscha ohne Regime-Change Pol Pots äh, äh, hinkriegen, das geht ja gar nicht. Ja, wie wollen Sie Auschwitz befreien, ohne Hitler zu stürzen? Also das, das, und da sind Sie bei den, nicht, also der Regime Change ist natürlich die wesentliche Frage. Nur wie komme ich, wie komme ich dahin, dass etwas anders nicht geschieht? Aus den Menschenrechten und aus den individuellen Menschenrechten leitet sich eben nicht das Recht zum Regime Change ab. Das ist genau die Überdehnung. Und es war in der Libyen Resolution ausdrücklich ausgeschlossen worden und dann nachträglich reininterpretiert wurde. Das war ja ausdrücklich auf Benghazi begrenzt damals. Ja, aber wieder, wie, wie gesagt, wie ohne dass sie Gaddafi, ohne dass Gaddafi äh, geht, dann, dann haben sie fünf vor zwölf Benghazi äh, gerettet. Mhm. Ja, aber dann kommt der fünf nach zwölf wieder. Mhm. Also äh, die, die, dieses ist ein weiterhin ungelöstes Problem, wie man das praktisch macht. Setzt der, äh, der, der Liberalismus, der Robuste weiterhin auf die Vereinten Nationen oder sind die ein Lost Case? Natürlich, weil der, der, der also äh, ähm, nein, die Vereinten Nationen sind kein Lost Case. Sie können auch kein Lost Case sein, weil die äh, weil insbesondere die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist die universelle Kodifizierung der westlichen, äh, der westlichen Grundprinzipien. Äh, und äh, man würde sich ja, sagen wir mal, ins eigene Fleisch äh, äh, schneiden, würde man hingehen und sagen, das ist uns jetzt alles nichts mehr wert. Äh, ich möchte in einem Land leben, in dem die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gilt, in dem auch die Genfer Konvention, in dem die Antifolterkonvention äh, 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 gelten. Da sind wir dann in der sozusagen in der Flüchtlingsfrage. Äh, Schöne aber, Überleitung. Bitte? Schöne Überleitung. Das ist ja der dritte Bereich, über den wir noch kurz sprechen sollten. Sollten wir, okay. Das ist ja, weil Sie da auch ein ganzes Kapitel und weil das natürlich auch hier die Debatte und auch in Europa ja. in einer Weise ja, ja polarisiert hat. Auch da waren Sie oder kritisieren Sie die Überdehnung, die stattgefunden hat, aber wollen gleichzeitig auch dieses Flüchtlings, diesen Flüchtlingsschutz aufrechterhalten. Wie kann ein liberaler robuster Liberalismus da eine Alternative oder einen Weg aus dieser Polarisierung rausführen? Naja, ähm, auch das ist ja ein, 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 ein stark politisiertes Thema. Mhm. Äh, auch übrigens eins, das ich selber hautnah in der politischen Praxis äh, erlebt habe. Ich saß im Bundespräsidialamt, als wir jeden Abend, sagen wir mal, die, die, die Kolonnen über die deutschen Grenzen äh, ins Land kommen sehen. Ich habe gehört, dass wir schaffen das und äh, war dort in der Mitberatung des Bundespräsidenten, der vier Wochen später darauf reagieren äh, äh, sollte. Und er hat 
Bundespräsident Gauck hat, eigentlich auch intellektuell ein bisschen ist zu diesem Kapitel für mich Pate gestanden. Ähm, weil er, er hat das am Ende auf den schönen äh, Satz gebracht, äh, unsere Herzen sind weit, äh, aber unsere Möglichkeiten, sie sind endlich. Äh, der nämlich sagen wir, den normativen Anspruch des, äh, des Flüchtlingsschutzes, dass es noch etwas anderes gibt als das Recht von Bürgern, in einem Nationalstaat äh, zu leben und Rechte zu genießen, sondern dass es, zu, dass es auch das Recht, äh, dass es auch äh, sozusagen universelle Menschenrechte gibt und aus denen leitet sich ab, was Hannah Arendt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, nämlich das Recht, Rechte zu haben. Nicht überall Zugang zu finden, sondern dass es aber nicht reicht, wo diese wunderbaren liberalen Demokratien zu haben, an den, bei denen aber nicht anklopfen zu dürfen. Also das, es geht hier um das Recht anzuklopfen und nicht das Recht Aufnahme zu finden. Ein, großer, äh, ein wichtiger Unterschied. Gauck hat in dieser, äh, in dieser Phase äh, im Grunde eine, ich will mal sagen, eine Ethik der Begrenzung entwickelt. Ja? Äh, weil natürlich äh, ähm, die Vorstellung der Populisten ist, äh, 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 Mauern zu errichten gegen den anderen. Ja, das macht am schönsten Orban vor und Herr, Herr, Herr Trump würde es gerne nachmachen, wenn man ihn nur ließe. Ähm, ähm, aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, in einer Welt zu leben, in der Hannah Arendt gilt. Nur äh, ist es völlig unpraktisch. So. Und äh, übrigens müssen wir auch annehmen, dass wir eine offene Gesellschaft und auch eine aufnahmebereite Gesellschaft auf Jahre, wahrscheinlich auf Jahrzehnte brauchen werden. Und deswegen ist nicht, um Mauern zu bauen, sondern um diese Aufnahmebereitschaft zu erhalten, es notwendig zu begrenzen. Es ist also nicht nur eine Notwendigkeit, sondern eine ethische, die Begrenzung ist geradezu eine ethische Voraussetzung der Aufnahmebereitschaft. Und das ist, glaube ich, der, der, entscheidende, der, der entscheidende Unterschied. Und der entscheidet auch den, unterscheidet den liberalen Demokraten von dem Mauerbauer. Das bedeutet nämlich, äh, äh, am Ende bedeutet das nicht, dass man selber nicht begrenzungs-, also das ganze restriktive Instrumentarium, von ab, äh, dass man, äh, man braucht auch Abschiebung, ja? weil man sonst die Begrenzung nicht durchsetzen äh, äh, kann. Deswegen sind Vorstellungen von Korridoren äh, vielleicht gar nicht falsch. Äh, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten dazu. Und im Übrigen müssen auch Nationalstaaten in der Lage sein, das für sich selber zu definieren, nach ihren nach ihren ökonomischen, nach ihren politischen, nach ihren historischen, nach ihren kulturellen Rahmenbedingungen. Es kann also nicht sein, wie es teilweise geschehen ist, dass wir anderen vorschreiben und sagen, wie die das bitte schön zu tun hätten. Das heißt also, hier ist diese, so eine, eine Ethik der Begrenzung mit dem Ziel der Aufrechterhaltung, nicht der Abschaffung des, des Flüchtlingsrahmens. Haben wir in der Praxis nicht im Moment mehr eine... Rhetorik der Offenheit und eine Praxis der Abschottung, dass, darauf. dass auch in der Art und Weise, wie auch die, die, die Kanzlerin drin, sozusagen immer viel mehr der Eindruck erweckt wurde, das hätten wir noch viel offene Grenzen, wenn Sie die Zahlen sich angesehen, sind drastisch zurückgegangen. Wir haben im Mittelmeer, wir haben in den, an den Außengrenzen, wir haben in Griechenland, wir haben da lauter äh, teilweise auch inhumane Zustände, die wir nur nicht mehr im Blickfeld der Öffentlichkeit haben. Das heißt, wir haben es möglicherweise aus dem bundesdeutschen äh, Erfahrungsbereich rausgedrängt, aber ja. an den Außengrenzen haben wir Zustände, die wir doch eigentlich auch als, auch als robuste Liberal nicht akzeptieren könnten. Naja, da komme ich dann wieder mit. Also ähm, äh, erstmal ist so, dass wir 200.000 Leute hier aufnehmen. Ne? Das ist nicht nichts. Also die kommen ja irgendwie hier an. Aber keine Überforderung, oder? Nein, würde ich nicht für eine Überforderung halten, aber für so, eine, für, für, so würde ich das eher verstehen, wie man langfristig eine, eine Zahl, mit der man, äh, erstmal müssen die Leute, äh, die, die, diese Leute kommen nicht mehr gänzlich unkontrolliert. Damit fängt man, der, vom, ist, ist der erste Punkt schon mal ganz wichtig. Fingerabdrücke sind keine Menschenrechtsverletzung. Ähm, Ähm, der zweite Punkt ist, die, die, dieses ist ein für diese Gesellschaft scheinbar akzeptabler Korridor, in, der, in dem wir uns da bewegen. Insofern finde ich, sind wir dort 
sind wir da eigentlich ganz gut aufgehoben, dass wir die Offenheit herstellen, er, erhalten, aber gleichzeitig äh, diese Gesellschaft nicht überfordern. Aber dann kommt der Punkt, den Sie äh, genommen haben. Wir haben ja äh, andere in Dienst genommen, also äh, dafür, dass wir bei 200.000 ankommen, weil wir uns natürlich mit den moralischen, äh, mit den moralischen Problemen, die das auslöst, selber nicht so gerne beschäftigen. Wir profitieren doch von der Mauer von Orban. Ja? Das ist doch der, das, was ich beklagen, das beklagen würde. Ja? Die Schließung der Balkanroute wurde in diesem Land mit dramatischen Worten abgelehnt. Aber dass wir bei 200.000 ungefähr sind, hängt im Wesentlichen damit zusammen. Also insofern, Sie haben da einen, Sie haben da einen Punkt, Sie haben da einen wesentlichen Punkt. Und deswegen wird es ohne Grenzschutz und ohne Finanzierung desselben nicht gehen. Wir haben eine Menge noch, über was wir diskutieren könnten. Ich glaube, auch Stichworte für Ihre Fragen. Ich würde gerne eine Schlussfrage noch für unser Gespräch, bevor ich das öffne, stellen. Wir haben im November wieder Wahlen in den USA. Viele hoffen, dass Donald Trump nicht gewählt wird, aber wir sollten nicht so unvorbereitet darauf sein, dass er wieder gewählt wird, wie wir es vor drei Jahren werden. Was bedeutet das für Ihr, Ihr Bild von einer nicht linearen geschichtlichen Entwicklung und wie weit wäre das die Bestätigung dafür, dass es dann eigentlich keine vier weitere, vier weitere Jahre gut gehen kann? Also erstmal werden wir uns ja dann vermutlich wieder treffen irgendwie und Sie werden mich interviewen wollen. Ich werde mich wieder, in die, Bü wieder, ich werde mich wieder in die Büsche, <lacht> äh, werde mich wieder in die Büsche äh, 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 schlagen. Ähm, also äh, ist natürlich ein, äh, ein wichtiger Punkt. Die, die wichtigste Wahl der Bundesrepublik Deutschland, an der die Bundesbürger nicht teilnehmen können. Hm. Ja. Vergessen, vergessen wir Thüringen und Bremen und haben und so. Ja. Die amerikanische Wahl wird nämlich für, unser, für unsere Vorstellung, äh, wie wir auch internationale Politik äh, gestalten, wesentliche Bedeutung haben. Ich glaube zwei Sachen nicht. Äh, dass es eine sozusagen eine lineare amerikanische Entwicklung also sozusagen Trump, Trump zweite Amtszeit, Trump dritte Amtszeit? Ah ne, gibt es nicht. Ähm, hätte er gern. Hätte er gern. <lacht> hätte er gern. Und nach Trump den Trumpismus. Das, ich, ich glaube nicht an diese lineare Entwicklung. Ich glaube aber auch nicht, dass es eine Art äh, zurück, dass das einfach nur so ein, so, ein, so ein, schnappt irgendwas und schlägt zurück in so einen alten Zustand. An beides glaube ich nicht. Warum? Äh, ich glaube nicht an die lineare Entwicklung, weil die davon ausgeht, das ist für mich Teil des immer Schlimmerismus, der Glaube, dass der wird jetzt wiedergewählt und dann wird alles noch schlimmer und dann folgt der Trumpismus. Jetzt gehen wir in einen neonationalistischen Zeitalter, angeführt von Amerika hinein. Das geht davon aus, dass der Populismus erfolgreich sein wird und dass diese amerikanische Außenpolitik erfolgreich sein wird. Ich gehe davon aus, dass sie nicht erfolgreich ist. Ich gehe davon aus mehreren Gründen aus. Der erste Grund ist, es handelt sich bei Trump um eine Überschätzung amerikanischer Macht. Er hat, erstens hat er, fangen wir mal anders an, es gab in, im Kalten Krieg eine Analyse des Anderen, nämlich der Sowjetunion, dass äh, Cannons langes Telegramm hat, äh, hat eine Analyse geboten, die uns 40 Jahre Kalten Krieg zu interpretieren erlaubt hat. Es gibt solche eine Analyse von anderen, von Partnern wie Gegenspielern, von Seiten der Trump-Administration nicht. Ihn interessiert der andere gar nicht. Das heißt, wir haben eine unilaterale amerikanische Macht, die sich selbst überschätzt, die die Macht von Allianzen unterschätzt und die auch unterschätzt die Fähigkeit von anderen in der Weltpolitik, amerikanischen Wünschen zu unterlaufen, zu verzögern, sich dagegen zu stellen. Über Zeit werden sich aus meiner, aus meiner Analyse, ich hoffe, dass es eine Analyse und nicht nur eine Hoffnung ist, äh, werden sich die Kosten dieser Politik immer weiter zeigen. Dass die sich schon zu dieser Wahl zeigen, gezeigt haben werden und in einer Abwahl münden, dazu sind noch ein paar andere Faktoren wichtig, Gegenkandidat, Wirtschaft, noch ein paar andere, andere äh, Fragen. Das kann ich nicht sagen, das kann ich ja kein Hellseher. Aber ich glaube, dass über Dauer kann so eine Politik nicht funktionieren und sie wird entweder in hohen Kosten oder in einem Scheitern münden. 
Und auch dieses Scheitern, auf dieses Scheitern werden auch amerikanische Wähler irgendwie äh, reagieren. Das wird eine Folge haben. Deswegen wäre ich einigermaßen optimistisch, dass wir jetzt nicht in 50 Jahre Populismus hineingehen. Ob wir nun am nächsten November äh, so einen Bruchpunkt haben, das weiß ich nicht. Zweiter Punkt ist, ich glaube, selbst wenn das so ist, also wenn, selbst wenn derjenige gewählt werden würde, der äh, sozusagen am meisten für eine alte Welt steht, nämlich Joe Biden, das ist nicht nur eine Altersfrage, sondern auch eine, äh, dafür, wofür er steht, dann glaube ich nicht, dass es ein Status quo ante, also einen, einen Zustand wie vorher geben wird und den aus einem ganz einfachen Grund. Wir erleben ja, das Ende eines eurozentrischen Zeitalters. Vor 500 Jahre lang war Europa im Mittelpunkt der Welt und die letzten 50 Jahre waren wir über die Konstruktion des Westens als Juniorpartner mit Amerika. War es immer noch eine, eine stark eurozentrische Perspektive. Die geht jetzt zu Ende. Und übrigens merken das auch die Amerikaner. Als die 1917 nach Europa gekommen sind zum ersten Mal, hatten sie es hier mit Imperien zu tun, mit Imperien, mit globaler Ausstrahlung, industrieller Potenz, gewaltiger Militärmacht. Zweite Weltkrieg, letztlich genau dasselbe. Heute ist das anders. Heute gibt es vielleicht noch eine industrielle Potenz, aber es gibt keine globale Ausstrahlung, es gibt auch keine militärische Macht mehr. Deswegen ist der Anlass für Amerika hier zu sein wesentlich geringerer. Also meine Vorstellung eines, eine, eines transatlantischen Verhältnisses der Zukunft geht, geht eher so rum. Wir haben jetzt eine Situation, in der die Amerikaner tief in Europa engagiert sind, einschließlich des Atomschirms ähm, und sich im Grunde jedes Jahr stärker, wie, die, dieses Jahr wird wieder mehr Geld in europäische Verteidigung investiert als letztes Jahr. Ähm, das heißt also, dass die tief engagiert sind, aber letztlich ist Trump nicht, äh, nicht gleichgesinnt. Ich würde mir erwarten, dass wir in, in eine inverse Situation hineingekommen, dass die Amerikaner gleichgesinnt sein werden, aber nicht tief in Europa engagiert. Und das ist eine Herausforderung, über die haben wir in diesem Land noch nicht nachgedacht. Wenn die Verbündete, Alliierte, Gleichgesinnte, so Bundesgenossen ja, in, in irgendeiner aber lockereren äh, Art und Weise sind. Und was machen wir eigentlich dann? Was machen wir dann? Wir diskutieren weiter. Ich würde gerne möglichst vielen von Ihnen noch Gelegenheit geben, mit einer kurzen, prägnanten Frage, auch vielleicht mit einem kurzen, prägnanten Widerspruch zu Wort zu kommen. Mein Vorschlag wäre, dass wir, wer immer sich als Erster meldet, den Eisbrecher macht und das Thema bestimmt, dass ich dann gucke, ob es noch zwei Fragen gibt, die in die gleiche Richtung gehen und dass wir das dann immer so mit drei kurzen Fragen dann wieder aufnehmen und beantworten. Wer macht den Eisbrecher? Ah, die Dame ganz. Und mit der Bitte um Kürze und schön pointiert. Okay. Sagen Sie Ihren Namen kurz. Ich habe zwei Fragen. Köhler Pampel ist mein Name. Sie sagten, dass Intervention humanitärer Art immer machtpolitisch waren und haben dann aber gesagt, es gäbe zwei Ausnahmen. Die haben Sie nicht ausgeführt. Das ja. war noch meine Bitte, das vielleicht zu tun. Mhm. Gibt es Fragen zu dem ganzen Komplex Rolle auch von, von, von Interventionen? Dann beantworten Sie die Frage doch bitte kurz direkt. Ja, Sie haben völlig recht, Entschuldigung. Ich bin da irgendwie vom Kurs abgekommen. Ähm, ja, das waren immer Nachbarn. Ähm, das war einmal äh, Vietnam äh, bei Pol Pot. Die haben Pol Pot beseitigt, aber nicht deshalb, weil sie Pol Pot beseitigen, den Menschen schlechter, sondern weil Pol Pot selber äh, Invasion äh, äh, gemacht hat. Ja, das heißt, die haben einen Angriff auf das eigene Land abgewehrt. Und die Folge davon war, dass der Menschen schlechter äh, äh, man los wurde. Das Gleiche war in Uganda und äh, Tansania, Idi Amin. Ja? Auch da war es eine Intervention die dem vorausgegangen war, die zum, äh, zur Beseitigung des Menschenschlechters führte. Aber nicht eine humanitäre, also sagen wir mal, es gab eine humanitäre Folge, aber die, die, die humanitäre Intervention war eigentlich eine nationalstaatliche, eine nationalstaatliche Antwort auf Intervention. Und das ist was ganz anderes. Ja? Und das, war, das sind die einzigen Fälle, die ich gefunden habe, äh, wo nicht Großmächte äh, beteiligt. Übrigens, 
Kein einziges Mal beteiligt die Chinesen, sollte man auch mal. Äh, ja, die China gehört, ist, ist, ist die einzige P5, also äh, äh, Sicherheitsratsmacht, die nicht beteiligt war. Denn Sie müssen also, so, noch also Russland natürlich hat natürlich, also Großmächte, alle Großmächte sind unheimlich gut darin, ihre machtpolitischen Interventionen in das Gewand des Humanitären hineinzu. Also, äh, also die Krim-Intervention war eine rein, eine, eine rein humanitäre Leistung Russlands. Bitte schön. Mein Name ist Bernd Dame. Wie kann sich der robuste Liberalismus in Europa durchsetzen? Gegen etwa Kaczynski und, und äh, mhm. Orban. Spannendes Thema. Gibt es noch Fragen, die sich auf Europa beziehen? Wie gehen wir jetzt auch mit den illiberalen Kräften innerhalb der Europäischen Union, innerhalb unserer eigenen Gesellschaften um? Gibt es zu dem Themenfeld noch Ergänzungen, Nachfragen? Sonst bitteschön. Ja, 1000 Dollar Frage, ne? So billig? <lacht> okay, 100.000 Dollar Frage. <lacht> ähm, äh, ich meine, ich, ich habe mich hier bemüht, sozusagen den außenpolitischen äh, Rahmen zu besch äh, beschreiben, weil der eigentlich unteranalysiert ist in, in unserem, äh, in unserem äh, intellektuellen Umfeld. Aber die Frage, die Sie stellen, die Grundvoraussetzung ist ja dazu, dass wir ähm, unsere Gesellschaften in Ordnung bringen und dass wir die Vertrauenskrise überwinden, die... Äh, in, unter der wir im Moment leiden. Und das, und das Wir ist hier ein europäisches Wir. Nicht? Also äh, die ist ja in Frankreich nie anders als in Deutschland oder in Belgien äh, oder in Polen oder in und so weiter. Das heißt also, ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist eine innenpolitische. Äh, und äh, ähm, ich, ich würde stark der, der, der Ansicht sein, dass man... Ähm, dass, man äh, dass wir dazu größere Reformpakete in unseren Gesellschaften der Einzige, den ich im Moment in Europa sehe, auch wenn ich mich kaum traue, das heute Abend hier nach den letzten zwei Wochen zu sagen, äh, ist eigentlich Macron. Ja? Der, äh, den ich sehen kann, unter de, der diese Phänomene mal zusammengedacht hat. Äh, jetzt kann man sich streiten über die, die einzelnen Antworten. Im Moment sind wir in der Rentenreform äh, unterwegs in Frankreich. Äh, aber sein Konzept L'Europe qui protège, also die Vorstellung, dass man Europa nicht als eine, sozusagen als eine Form der Globalisierung, die auch abzulehnen ist, sieht, sondern im Grunde als den Anker dessen, der uns sichert. Äh, schon allein diese Umdefinition, die, die, die Macron geleistet hat, äh, finde ich wichtig. Aber in der äh, europäischen Perspektive nochmal die Frage weitergedacht. Welche Rolle spielen zum Beispiel solche Rechtsstaatsverfahren, wie sie jetzt gegen Polen, gegen Ungarn eingeleitet werden? Soll, soll das Brüssel hart spielen oder gilt da auch mehr Selbstbescheidung für Sie? Naja, wir befinden uns ja in, ich glaube, dass wir Europa vom Rest der Welt scheiden müssen. Ja, dass wir, dass der, der Eingriff in die Souveränitätsrechte oder der angenommene Eingriff in die Souveränitätsrechte anderer Staaten ist an sich problematisch. Das ist der westfälische Teil unseres Zusammenlebens seit dem westfälischen Frieden 1648. Etwas anderes ist es innerhalb der Europäischen Union, weil innerhalb der Europäischen Union haben wir uns durch die europäischen Verträge auf, eine, auf Formen von Souveränitätsteilung äh, eingelassen. Äh, und durch Unterschrift unter diese Verträge haben wir äh, eigentlich auch eine europäische Innenpolitik geschaffen. Und deswegen glaube ich, dass diese dass diese Rechtsstaatsverfahren erstens rechtskonform sind äh, und deshalb äh, von denen, die sie, äh, die sie besonders in Polen und Ungarn aus, aus meiner Ansicht nach durchsichtigen Gründen äh, angreifen, äh, dass das illegitim ist. Sie sollten sich die Verträge anschauen, die sie selbst unterschrieben haben und dann reden wir weiter. Ja? Also mit anderen Worten, ich kann nicht erkennen, dass das, äh, dass das, äh, dass das des Teufels sei. Ich glaube nur nicht, dass wir damit das Problem lösen. Wir glauben, dass wir durch Mehrheitsentscheidungen und, äh, weiterkommen, wie ich immer wieder äh, höre, und dass wir äh, durch Rechtsstaatsverfahren weiterkommen. Ich glaube nicht, dass eine, eine, eine freiwillige Teilung von Souveränität durch Zwangsmaßnahmen, die Zwangsmaßnahmen werden dabei am Ende nicht, äh, am Ende nicht 
ein Land europäischer machen. Ich glaube eher, dass die Antwort in die Richtung geht, die Sie mir zu erfragen scheinen. Was sind die inneren Voraussetzungen, unter denen wir unsere Länder reparieren? Mhm. Bitte schön. In der zweiten Reihe, der Herr. Okay. Riedel ist mein Name. Wie relevant ist es Ihrer Meinung nach, ob der Brexit stattfinden wird oder nicht? Also, ich, ich, gehe davon aus, ich gehe davon aus, der findet statt. Also, der, der findet statt, der findet vielleicht sogar im Januar statt. Ob der jetzt ein paar Monate später oder nicht stattfindet, der findet statt. Da muss man mal ausgehen. Und der Brexit ist die, die britische Variante des Misstrauensantrags in der Vertrauenskrise. Ja, das ist die, 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 kommt, die kommt anders übersetzt im englischen System äh, äh, daher. Aber... Die Grundlagen davon sind dieselben. Und deswegen kann man auch nur hoffen, dass die Briten innerhalb ihres dann eigenen kleineren Gemeinwesens, und ich weiß noch nicht, wie klein das eigentlich werden will, das kann ja der, das Little England, kann, kann das Ende des Prozesses werden, dass, dass auf irgendeine Weise, die ich, wo ich mich nicht genug auskenne im innerbritischen, die die Methode darin finden, eine Vertrauenskrise zu überwinden. Ich zweifle daran, weil sozusagen die, 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 die Spaltungs, nationale Spaltungstendenzen äh, tragen dazu üblicherweise nicht, nicht sicher bei. Äh, aber ich äh, kenne Großbritannien nicht gut genug, um zu wissen, was die andere Methode wäre. Eine letzte Runde, in der ich dann gern die Fragen sammeln würde, die es noch gibt. Bitte schön. Ich würde gerne noch mal auf die WTO zurückkommen, beziehungsweise auf Ihren Optimismus in Bezug auf eine Sammelklage. Also äh, den Tau kann ich leider nicht so teilen, mhm. angesichts dessen, äh, dass es, wie Sie auch sagten, sehr, sehr lange dauern würde. Und selbst wenn sie denn zustande käme, erfolgreich wäre, das sind ja Zeiträume, die in der heutigen Gesellschaft und auch in der wirtschaftlichen Realität einfach zu lang sind, meiner Ansicht nach. Und wer sich dann an den Gerichtsspruch halten würde, also das ginge ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gegen China. Und wir hatten vor einigen Wochen hier eine Diskussion, also äh, eine, ein Dialog zwischen China und Deutschland. Und da wurde von chinesischer Seite in Bezug auf die WTO wurde den Europäern der Rat gegeben, sich bitteschön äh, da sehr einzubringen, denn sonst wäre das eine Sache zwischen China und den USA. Und die Europäer hätten da gar nichts mehr zu suchen. Mhm. Vielen Dank. Ja, Sie haben natürlich einen Punkt. Das ist, das ist würde, ich, würde Ihrer Sorge, dauert zu lange, ist ein gewichtiges Argument. Das ist aber für mich nicht ein Argument, es nicht zu tun, sondern das nicht zum Einzigen zu machen, wie ich damit, äh, damit umgehe. Nicht? Ich, ich, kann, das ist jetzt, ich kenne auch nicht sozusagen das, das was man aus der, äh, diese, die, die eine Lösung. Nicht? Sie, ich glaube, der Punkt ist, ist gerechtfertigt, den Sie haben. Ich meine nur, dass, dass man den Chinesen klar machen muss, dass es den westlichen Staaten sehr ernst ist mit der Frage der fairen Handels. Handelsbedingungen und dass das die Methode ist, das zu tun. Oder auch wenn die lange dauert, werden die Chinesen damit vor eine Wahl gestellt. Ich glaube, dass sie sich zweimal überlegen werden, ob sie diesen Pfad bis zu Ende gehen werden. Dass wir dort auch andere Maßnahmen ergreifen müssen im, im, im Laufe äh, dieses Prozesses, scheint mir scheint mir gewiss. Und Sie haben ja den zweiten Punkt richtigerweise gesagt, wenn das nicht geschieht, dann werden wir in eine Art G2, bilateral G2, China, Amerika, in eine Auseinandersetzung geführt, an der wir kein Interesse haben. Die wird ja jetzt schon auf eine Weise geführt, die, an der wir kein Interesse haben, nämlich A, durch Handelskonflikte und B, durch, durch das sogenannte Decoupling, also das Entflechten, der Wirtschaft, der amerikanischen und der chinesischen Wirtschaft. Das ist ja erklärte, erklärte amerikanische Politik. Auch an der sollten wir kein Interesse haben, sondern wir sollten das Interesse haben, die Amerikaner 
einzubinden in dieses System und die Chinesen unter Druck zu setzen. Das scheint mir da mit den Risiken, die Sie zu Recht, wie ich finde, auf die Sie hinweisen. Dann würde ich gerne eine, mit einer Schlussfrage unser Gespräch hier beenden, dass wir es dann gleich im Vorraum bei Pilz und Wein und alkoholfreien Getränken fortsetzen können. Sie haben eben beschrieben, Ihre Hoffnung gründet auch darauf, dass das Konzept von Trump und dieser Unilateralismus und dieses America First irgendwann scheitern wird. Das heißt ja, da kann das, was Sie sich erhoffen als eine Gegenbewegung ja möglicherweise auf den Trümmern, auch auf den Zerstörungs-, auf den, ja, den Trümmern dieser zerstörerischen Politik aufbauen. Wie tief werden wir da möglicherweise noch in diese Krise hineingezogen werden, ehe da möglicherweise diese Gegenkräfte stark genug sind, die sich erhoffen? Das ist die eine Frage und damit verbunden fast parallel, also die Geschichte des Scheiterns, des Fatalismus erzählt sich ja jeden Tag neu. Wir brauchen jeden Tag, können, jeden Tag brauchen wir nur in die Zeitung gucken und wissen ein neues Beispiel, wo Institutionen fragil werden, wo wieder ein Vertrag gebrochen wird, wo wieder Äußerungen polarisieren, wo da dieses, diese Erzählung des Scheiterns, des Zerbrechens lebendig wird. Für Ihren robusten Liberalismus brauchen Sie eine Erzählung des Gelingens. Wo erleben Sie diese Erzählung des Gelingens schon in der Realität? Oder ist es ein Zukunftskonzept, auf das wir uns nur vorbereiten können? Das finde ich ein super Begriff, die Erzählung des Gelingens. Kann ich das stellen? Die ist aus meinem Buch. Die ist aus dem <lacht> Okay, dann würde ich Sie mit, äh, mit Tüttelchen und zitieren. Also, ähm, ähm, ich, meine, oh, also mein Ansatz beruht nicht nur, noch nicht mal hauptsächlich auf dem Scheitern dessen, was, was wir, auf dem Scheitern des Populismus. Obwohl das historisch begründet ist. Der, der Populismus hat bisher als ein Weckruf immer funktioniert, als eine Regierungsverantwortung noch nie. Ich, ich gehe eigentlich von was anderem, von was anderem, was Positiverem aus. Die liberale Demokratie ist die einzige Regierungsform, in der Kritik nicht in, in der Kritik nicht Majestätsbeleidigung ist und nicht System, äh, System als systemangreifend empfunden wird, sondern genau im Umgekehrten, die lebt davon. Und die lebt seit der Aufklärung, also das Prinzip der Kritik äh, und das System der Selbstverbesserung. Also die Demokratie hat das schon hinter sich gebracht. Wir wissen schon, wie das geht, auch wenn wir das heute vielleicht noch nicht genau sehen. Das heißt, mein Zutrauen kommt aus einer historischen Erfahrung, nicht aus dem, was ich da vorne am Baumwall jeden Tag sehen würde, sagen wir mal. Das ist mein, das ist mein Zutrauen. Natürlich würde ich auch sagen, es gibt es ein paar, paar Hinweise darauf. Denn je radikaler diese Politik ist, desto stärker werden ja die Gegenkräfte. Also wenn Sie jetzt mal sehen, da war jetzt also gerade die NATO war gerade hirntot. Ähm, ja, seit wann haben wir denn einen deutschen Außenminister? Ich erinnere mich an Helmut Schmidt war, glaube ich, der größte, äh, der, der, der größte NATO-Fan vor Heiko Maas. Also äh, Heiko Maas, also, <lacht> Heiko Maas hat das, ja ob plötzlich das eine so Sprache. Ist. <lacht> also äh, wir, wir haben ja doch, ähm, wir, wir erleben ja doch auch eine, eine Art Lagerfeuereffekt rund um Institutionen in dem Moment, wo sie, äh, wo sie unter, unter Druck stehen. Und das Gleiche, das gilt für die NATO, aber auch für eine ganze Reihe anderer Institutionen. Wir erleben ja interessante Veränderungen. Wir erleben, dass, ich war letztens, letztens gesprochen mit dem, mit dem Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes und da gibt es auch Zweifel darüber, ob man eigentlich wirklich das transatlantische TTIP, das Investment- und Handelsabkommen hätte so angreifen müssen und so scheitern lassen dürfen. Ja, weil natürlich die Alternative ist die Trumpsche Alternative und nicht ein einfaches Weiter-so. Das ist, ist ein Beispiel. Wir beginnen uns neu auseinanderzusetzen und ich habe da sehr genau Herrn Kretschmann Leuten letztens zugehört aus Baden-Württemberg mit der Frage von direkter Demokratie, die wir plötzlich in, und von, von Referenten, die wir plötzlich, plötzlich beginnen wieder kritischer und anders zu betrachten und die, die repräsentative, den, den Sinn 
und äh, die, die Begründungstiefe der repräsentativen Demokratie neu zu begreifen. Also ich sehe an allen möglichen Enden diese Pflänzchen, mhm. die sich berufen auf die liberale Demokratie und die sich berufen auf die Zusammenarbeit liberaler Demokratie. Das war der optimistische Ausblick, den wir am Schluss noch brauchten. Und wenn wir jetzt fast anderthalb Stunden sehr kompakt über wirklich viele, viele Themen der Weltpolitik gesprochen haben und Sie denken, Sie brauchen das Buch nicht mehr kaufen, weil Sie jetzt alle schon gehört haben, kann ich Ihnen sagen, ich hätte allein noch Fragen für eine weitere Stunde. Also da ist noch ganz, ganz, ganz viel, worüber man sprechen könnte. Aber was in dem Buch natürlich auch sehr viel weiter und sehr viel differenzierter ausgeführt worden ist, mit vielen konkreten Beispielen, mit historischen Bezügen. Also ich kann es Ihnen nur sehr wärmstens empfehlen, dass Sie das als Gesprächsgrundlage für Diskussionen die Sie auslösen wollen, dann sich da draußen besorgen. Ich danke für die, für die Empfehlung, aber ich möchte auch die Gelegenheit benutzen, mich beim Körperverlag zu bedanken, mit dem wir ja über Monate zusammengearbeitet haben, der sozusagen ein, ein guter Flugzeugträger für diese Idee gewesen ist. Herzlichen Dank. Und das Schöne ist, wenn Sie... Öffnen. Wissen Sie das, Sie müssen jetzt nicht gleich nach Hause gehen, sondern draußen gibt es die städtische und irgendwann eine Gelegenheit, auch mit der kleinen Brockhoff ins Gespräch zu kommen, vielleicht schon beim Signieren der Bücher oder sonst hinterher noch an einem der Tische bei einem Bier oder einem Glas Wein. Danke für Ihr Interesse, danke fürs Kommen, danke, Herr kleine Brockhoff. Danke Ihnen. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de slash Mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.